All right. Okay. Uh, so to D, right? Uh, kita akan masuk topic four. So once we are done with topic four, that means uh, we can proceed with the group assignment. Lah, eh? Your group assignment is uh, from um, chapter two, three and four. So you have three chapters for your um, group assignment. Okay. All right. Uh, next week, insyaAllah kita boleh masuk group lima. Uh, group lima pula, sorry. Uh, kita boleh masuk topic five. Okay. That's the first topic yang akan masuk untuk your PSPM. All right. So nanti Madam akan... Um, Madam akan bagi kerja. Uh, InsyaAllah, uh, next week I'm going to give you the, your uh, another set of photos, treated notes, which is your additional question and also your PSPM past year's questions. So, maksudnya cuti seminggu, uh, ada kerja lah. Huh? Right? Okay. So, uh, this is topic four. Okay. Uh, it's CVP. Cost, Volume, Profit Analysis. Okay. Atau kalau dalam bahasa Melayu kita panggil uh, titik pulang modal. Something like that. Is it? Oh no. Titik pulang modal is break even point. Yang ni ialah uh, cost, volume, profit is what lah. Entahlah. Saya pun lupa dah. Okay. Uh, tapi uh, yang kita akan buat part of uh, cost, volume, profit analysis in topic 4 is uh, based on your break even point lah. Okay. Break even point is actually titik pulang modal. Alright. Uh, so I think uh, titik pulang modal ni you ada belajar juga dalam uh, business. Alright. Uh, so it's not something new. Uh, you can relate to whatever that you have learned in business. Okay. Alright, so these are the learning outcomes. Okay, so macam biasa, kita ada definition. So to, uh, I mean, like to explain more on the uh, theory sides, okay, uh, for more understanding, you can go through my uh, lecture notes ada dalam Google Classroom, okay. Uh, but I'm going to go through uh, the theory parts a bit before kita start the calculations so that kita boleh faham apa yang kita buat lah. Alright. Okay. So we are going to see the definition. Okay. And then assumptions. Okay. Uh, assumptions ni penting dalam CVP sebab yang ini yang membolehkan you buat pengiraan uh, dengan beberapa andaian. Okay. Uh, so kalau untuk theory, uh, mostly yang akan ditanya dalam UPS uh, is the assumption in CVP analysis and also um, the importance of CVP analysis. Okay, kita nak kena tahu apa kepentingan CVP analysis dan sebelum kita buat CVP analysis, apa andaian ataupun assumptions yang mesti ada for CVP analysis. Okay, alright. So, uh, and then kita akan tengok pada analysis method yang akan gun kita guna dalam CVP. Okay, so the method that we use in CVP is actually to determine, okay, menentukan uh, titik pulang modal and also the forecasted seal. Okay, so this is when you do the analysis. Eh? Uh, let's say kita nak buat uh, budget for next year. So before we can go, uh, uh, before we can proceed with the budget, you need to determine your break even point dulu. Lepas tu kita kena fokus lah. Kita kena ada ramalan jualan. Uh, bukan ramalan, it's actually um, uh, focus is uh, what you want to achieve, okay, for the next year round uh, accounting period, right? Okay, so yang ni, uh, for those yang suka maths, uh, they will prefer to use this method lah, okay? Sebab we have uh, two methods to calculate your uh, CVP analysis, okay. Satu sama ada kita guna mathematical equation method, okay. And the second one is contribution margin method. Okay, dua-dua pun kira, tapi contribution margin method is a bit, um, um, how to say, uh, a bit straightforward lah, alright. Compared to mathem mathematical equation sebab dia ialah kaedah persamaan. So, kalau maths you uh, okay, laju, 
your know, mathematical equation is the best way to answer this question lah. Alright. Uh, tapi uh, nak menjawab soalan pun you need to know both methods. Sebab bila ditanya dalam soalan, uh, sekiranya ada soalan untuk assignment nanti, uh, we might want you to calculate the CVP analysis uh, by using both methods. So that means you need to calculate with the mathematical equation method and also the contribution and my, uh, contribution margin method. Alright, okay. Lepas tu kita ada MOS uh, which is the margin of set, uh, safety. Okay, uh, margin keselamatan. Uh, in English is margin of safety. So margin of safety ni awak kena kira and you kena tentukan uh, sama ada dalam bentuk ringgit, dalam bentuk unit ataupun dalam bentuk percentage. Alright. And then the last part of this uh, topic is sensitivity analysis. So apa yang kita dah belajar dalam 4.3 and 4.4, alright, uh, di dalam topik 4 ni kita akan apply dalam 4.5. Okay, so uh, sensitivity analysis ni is actually uh, you do the calculations for CVP bila ada perubahan dalam uh, selling price, fixed cost or variable cost. Okay, uh, that's why we call it sensitivity analysis. Kita nak tengok uh, sekiranya A nilai dia apa, tiba-tiba kita tukar dia kepada B, what will happen to the figure that you have calculated earlier in A? Alright, uh, kita nak tengok dia sensitif atau tidak pada sedikit perubahan yang kita buat. Okay, so perubahan tu boleh berlaku it's either uh, by changing the selling price, the fixed cost or the variable cost. That's why you need to really understand topic 3 sebab kita nak tengok kesan uh, sensitivity analysis by, change, uh, by changing the fixed and also the variable cost. Alright, okay. Uh, so, kita tengok definition dulu. Okay, uh, CVP analysis is actually a process to examine the behaviour. Okay, kita nak tengok kesan uh, perubahan dalam total revenue, total cost and operating income. Okay, as changes occur in the output level, selling price, okay, variable cost ataupun fixed cost. So, kita nak tengok berapa... Uh, uh, keanjalan atau kesensitivitian sesuatu uh, uh, apa uh, jumlah kos ataupun jumlah keuntungan ataupun hasil yang kita akan peroleh okay. uh, bila berlaku certain-certain changes in your selling price, variable cost, uh, fixed cost and also your level of output. Okay, so kenapa CVP ni penting? Alright, uh, there are five importance of CVP. Okay. okay, satu CVP penting sebab kita nak tentukan sales level at BEP. Alright, okay. So BEP ni is actually a break even point. Dia adalah pertembungan ataupun titik di mana your total sales is equals to your total cost. Okay, that means your total revenue is equals to total cost. So di situ your untung is actually kosong sebab jumlah kos kamu bersamaan dengan jumlah jualan tu okey so bila jumlah kos sama dengan jumlah jualan you tolak memang you akan dapat kosong lah okey so uh, why you need to uh, uh, use the CVP analysis okey sebab kita nak tengok di mana sebenarnya yang kita perlu jual supaya kita dapat balik semua modal kita okey sebab you bila you uh, Forecast your sales for next year Kita tak nak jual tapi kita rugi Kita nak jual at least pada satu titik Kita nak kena tahulah pada satu titik di mana kita dapat balik modal kita So kita tak tanggung sebarang rugi dan Tapi uh, BEP is where you don't uh, get any profit at all Okay so in order to uh, Forecast your sales for next year You must make sure Your sales is above your BEP Mestilah atas daripada titik BEP tu. That's why BEP is very important supaya kita tak nak rugi dalam dalam forecast. Okay, uh, for your next year's uh, sales. Okay, so uh, CVP is also important. Okay, sebab kita nak tentukan jualan. Okay, yang kita perlu kalau kita nak achieve profit target. Sebab setiap perniagaan dia ada target nak di, di, uh, dia ada target sales untuk next year. 
Okay, so the year after pun semua dia ada target. So in order to achieve that target, kita kena tentukan dulu berapa nilai jualan. So how do you get the sales requirement? Uh, you akan guna CVP analysis lah. Okay, so kita guna CVP ni is actually untuk uh, policy uh, meletakkan harga pada sesuatu produk lah. Okay, so you don't simply like letak a price to a product that you are selling. Okay, based on just calculating the cost. Contoh ah, cost barang saya jual ialah RM1. Uh, cost untuk buat barang tu ialah RM1. So, I nak jual RM1.50 lah. Uh, so, maknanya I dapat RM50 untung. No. Okay, kalau kita tengok dengan mata kasar memanglah kita rasa macam oh cost dia ialah RM1. I jual RM1.50. I will get 50 cents as my profit. No. Okay, that is not really called profit sebab you tak uh, tengok expect, expect lain yang berkaitan dengan your uh, product. Okay, so in order to get your sales sales target, you need to have a very good pricing policy. Okay, alright. And CVP is also when you uh, want to make decision. Okay, berkaitan dengan fixed cost and also your marketing strategies. Sebab fixed cost ni adalah uh, cost yang ditanggung walaupun uh, production uh, kosong. So, apa jadi pun dalam perniagaan, uh, dalam uh, your manufacturing uh, business, you need to bear the cost for fixed cost and also you need to uh, find the best marketing strategies so that you will achieve your sales target. Okay, lepas tu kita nak tengok impact on profit when there is a change in CVP analysis elements. So all these five is the importance of CVP. So nanti kalau dalam soalan UPS dia akan tanya what are the importance of CVP. So you kena tengok lah ada tak apa yang Madam cakap tu ada kaitan. Okay so CVP ni penting sebab kita nak tentukan tingkat jualan. Okay kita juga perlukan CVP untuk menentukan tingkat jualan untuk mencapai uh, keuntungan yang di uh, uh, target profit lah. Okay. Lepas tu CVP penting untuk menentukan harga barang. Okay. Pricing policy. Okay. CVP juga penting kalau kita nak buat sebarang keputusan regarding your fixed cost and also your marketing strategies that are all your uh, cost you need to bear. Dan CVP juga penting sebab kita nak review kesan dia kepada keuntungan bila berlaku sebarang perubahan dalam CVP. So sebarang perubahan dalam CVP Okay, adalah perubahan yang berlaku pada yang ke atas ni. Whether berlaku perubahan pada your output level atau your selling price atau your variable cost ataupun your fixed cost. So CVP is very important sebab sekiranya berlaku changes in all, uh, in either one ataupun mana-mana dua atau maybe all four in your uh, uh, sales product Okay, uh, you need to know apa impact dia kepada keuntungan. Contoh, uh, let's say uh, my target for next year is 1000 unit. Okay, and then uh, towards the end of this year, tiba-tiba berlaku uh, kerosakan pada mesin di kilang. So you need to buy a new machine in order to proceed with the manufacturing uh, uh, of the product. So bila kita tambah cost pada mesin tadi, Okay, that means berlaku uh, perubahan. Okay, so mesin tu nanti dia akan effect. Mungkin dia akan effect your uh, output level. Dia juga akan effect your variable cost per unit and maybe dia juga akan effect your fixed cost uh, for a product. Okay, so whenever there is changes in all uh, the four items yang Madam sebut tadi tu, dia mesti akan ada kesan ataupun impact pada profit. So that's why you need to do the CVP. CVP analysis. Okay, so yang uh, topik 4 ni kena baca sikit, kena bagi faham betul-betul lah. Alright, okay. So before you do the CVP analysis, kita kena ada andaian. Okay, uh, kenapa andaian ni penting? Sebab andaian ni nak pastikan um, you boleh kira uh, apa yang you nak kira dalam CVP. Okay, okay. andaian yang pertama is the unit sold 
are equals to the unit produced. Okay, so this is very important. Sebab kita faham, in actual uh, production, there must be a beginning inventory and also ending inventory. Okay, so bila ada beginning inventory and ending inventory, whenever you want to use uh, CVP analysis to calculate your target sales, target profit and all, benda tu kena ambil kira. Tapi dia akan menyukarkan anda untuk buat kiraan sebab tu kita buat andaian, okay, dalam CVP, uh, whatever that we produce will be totally sold. Maknanya kita akan jual 100%. So kalau kata you tak diberi um, maklumat tentang unit produce, kita boleh guna maklumat unit yang dijual, your sales unit. Okay, so that's why you need to understand the assumption. Okay, lepas tu cost and revenues are linear. Okay, linear tu apa maksud dia? Lurus. Okay, so dia berkadaran lah. Alright, so uh, this is also very important sebab kita nak kena pastikan um, bila berlaku peningkatan dalam cost at the same time akan berlaku peningkatan dalam revenues as well. Okay, so that's the assumption that you need to do. Sebab kalau you don't do this type of assumptions, maksudnya sekiranya sebab ada juga kadang-kadang kita tingkatkan kos, untung kita turun. So bila macam tu, you susah nak buat CVP analysis. So kita buat andaian setiap kali bila berlaku peningkatan kos, automatically your revenues pun akan meningkat. Okay, alright. And then the third one is fixed and variable cost can be identified. Okay, so whenever... Uh, dia sebut fixed and variable ni can be identified. That means the information given to you must be clear saying that this is fixed cost and this is variable cost. Okay, dia tak boleh simply bagi you dalam bentuk mixed cost lepas tu you kena segregate pula. Dia cuma boleh bagi you dalam mixed cost kalau uh, dia boleh uh, diasingkan using the high-low method in the question. Okay, so let's say dia cuma just bagi one level of uh, production and the cost is in a form of mixed cost. So I cannot segregate the mixed cost into fixed or variable. So bila benda tu berlaku, saya tak boleh kira CVP analysis. So yang that information is no, not good for my CVP analysis. So setiap kali bila you dapat soalan nanti, dia mesti clear state this is fixed cost and this is variable cost. So you can identify both. Okay, you don't need to do the segregations. Lepas tu kita boleh terus, terus kira. Okay, and then the selling price is fixed. Okay, uh, maksudnya dekat sini dia tak nak uh, selling price yang fluctuate. Okay, contoh sebab kadang-kadang uh, macam dekat Malaysia kan, uh, minggu ni dia kata harga ayam turun. Tiba-tiba minggu depan harga ayam naik balik. Lepas tu harga ayam turun balik. So ayam tu pun tak tahu sama dia nak naik ke atau dia nak turun. So that one is not good for your CVP analysis. Okay. Uh, CVP analysis that means kita dah fixkan dia satu harga dengan andaian harga tu lah yang akan digunakan untuk keseluruhan uh, apa forecast yang kita nak kira. Okay. Walaupun mungkin ada berlaku perubahan-perubahan semasa kita buat forecast tu tapi we still use the assumption that the selling price is fixed. Okay. So all this for okay, is your assumption before you do CVP analysis. So sekiranya kamu diberi harga, ah, itulah harga yang you akan guna. Kalau you diberi cost dan revenue, you kena tengok dia punya relation. Betul tak dia linear? Okay, lepas tu bila you nak kira, you boleh jumpa tak fixed cost? You boleh jumpa tak variable cost? Okay, and then can you find the unit produce? Okay, uh, kalau dia bagi sales unit, I know my sales unit is actually my unit produce. Kalau dia hanya bagi unit produce saja, saya faham. Sebab this is CVP, that means that unit produce is also my unit sold. Okay, alright. So that is for assumptions lah. Alright. Uh, yang ni uh, kita kena faham. Okay, sebelum kita buat pengiraan. Okay, uh, bila you guna CVP analysis, Uh, kita akan kira ataupun tentukan break even point. Okay, so what is break even point? Uh, kalau dalam bahasa Melayu dia is TPM lah. Bukan timbalan Perdana Menteri ya. Ini ialah titik pulang modal. Alright, so what is titik pulang modal of EPP? Uh, it's a situation 
Kalau kita buat dalam bentuk graf, graf itu akan bersilang, dia akan cross. Okay, so the dot yang dia cross tu, uh, graf tu dia macam ni. Okay, so dot yang dia cross tu, okay, akan jadi titik pulang modal. Alright, uh, sebab dia ada X and Y, right? So dia akan ada titik pulang modal dekat X and titik pulang modal dekat Y. Alright, so pada titik pulang modal ini for this uh, area, bukan this area, this point here. Ini adalah keadaan di mana, okay, your TR, your total revenue is equals to your total cost. Okay, total revenue di sini bermaksud uh, nilai jualan adalah hasil. Okay, sebab kita kena faham sekarang kita ialah kilang. You are a manufacturing company. So when I, whenever I say uh, total revenues, dia sebenarnya merujuk kepada jumlah jualan kamu, your total sales. Okay, so your total revenue equals to total cost. That is where you uh, reach your BEP. Okay, so pada BEP, kita tidak ada untung dan kita tidak ada rugi. That means your net profit is equals to zero. Okay, tapi kita tak rugi, kita tak untung lah. So boleh tak nak jual pada titik BEP? Boleh, tak ada masalah. Tapi kalau you nak kaya, you tak akan kaya sampai bila-bila lah. Sebab semua modal yang you keluarkan tu adalah nilai yang you akan terima balik dalam bentuk jualan. So you don't cover, uh, you just uh, dapat sales tu untuk cover semua modal pengeluaran anda. Okay, you don't get your um, extra uh, revenue from that lah. You know, extra profit from that. Okay, alright. So at BBP, uh, BEP, sorry, BBP pula dah. At BEP, uh, profits equals to zero. Uh, so that means your total revenue is uh, equals to, to your total cost yang ini Adam dah mention here. Okay, and your fixed cost, okay, your fixed cost is equals to your contribution margin. Okay, uh, so apa dia contribution margin? Uh, nanti kita akan tengok lah. Okay, so you kena faham yang ni ya. At BEP, ada dua keadaan. Satu keadaan ialah TR equals to TC. And the other situation is your fixed cost is equals to your contribution, contribution margin. Okay, so it is very important for you to demonstrate the minimal level of sales that businesses need to get in order to avoid losing. Okay, kenapa kita perlu ada BEP ni? Sebab saya tak nak rugi. Okay, so macam mana saya nak tahu saya tak akan rugi? Saya kena cari titik pulang modal. So kalau saya tak nak rugi, saya tak boleh jual di bawah titik pulang modal saya tu. So that means if your total revenue dekat situ ialah 1000 unit. So kalau madam tak nak rugi, madam kena jual sekurang-kurangnya 1000 unit. Ha, so I tak rugi. Kalau I nak untung, ha, kalau you nak untung, you kena jual atas 1000 unit. Kalau you nak rugi, ah jual lah 999 unit. Okay, so bila you jual 999 unit, even though beza dia satu unit saja, okay, because it is below your BEP point, automatically you akan dapat rugi. Okay, alright. So kita tengok calculations. Okay. Uh, so this is uh, using mathematical equation method. Eh? Alright. Untuk yang nak guna, boleh guna, tak ada masalah. Alright. So if you are using mathematical equation method, okay, uh, you kena tahu ya, eh, kita terbitkan this formula based on TR equals to TC. Okay, so if you want to calculate BEP, you must make sure uh, your calculation is based on TR equals to TC, total cost. So apa dia total cost? Total cost di sini ialah total fixed cost plus total variable cost. Okay, or kita tahu revenue ni ialah harga jualan darab unit jual. So you akan dapat your sales revenue. Eh? Okay, so... Uh, yang ini pula, kalau you tengok dekat sini, total fixed cost plus variable cost per unit. Okay, you kena faham betul-betul lah. -betul, eh? Bila kita guna formula ni, total cost sebenarnya adalah jumlah total lah. Eh? Jumlah fixed cost 
tambah jumlah total eh variable cost bukan per unit tapi macam mana kita dapat total variable cost kita dapat total variable cost apabila kita darab variable cost per unit dengan unit jualan sales unit this SU is sales unit eh? bukan setiausaha okay and your revenue kat sini kita faham revenue tu maksudnya berapa unit yang saya jual darab dengan harga seunit produk. So that's why my sales price darab sales unit. Okay. So ini the expansion of the equation lah. So bila kamu dapat information nanti, how do I get total revenue equals to total cost? Saya akan gantikan dalam persamaan and I akan cari, uh, mesti orang tertanya kan, Adam, Nak cari apa dalam pesamat ni? Ha, inilah yang kita akan guna dalam sensitivity analysis nanti. Mungkin dia akan uh, hilangkan jumlah uh, variable cost per unit atau dihilangkan jumlah total fixed cost atau dia hilangkan jumlah sales unit tapi kita guna formula ni untuk cari item yang missing. Okay, alright. So we will use this equation. Okay, kalau maklumat tu digunakan untuk BEP. Alright, okay. So, your profit equation pula. Ini kalau kita nak kira untung ya. Eh. Revenue bukan untung ya. Eh. Revenue revenue is hasil. Hasil is your pendapatan lah, income. Alright, uh, profit ni is your untung. Okay, so net profit. Kalau you faham net profit. Kalau kita buat income statement pun, kita ambil sale. Oh, sorry. Sales, tolak COGS and then tolak all the operational costs, you get your net profit. Okay, so in order to get net profit, kita kena ambil total revenue, kita akan minus dengan total cost. Alright, so your net profit here is actually total revenue minus total fixed cost minus total variable cost. Sebab dua ni, Kalau yang ni ada bracket, ni akan jadi plus lah. Okay, tapi kalau dia tak ada bracket, that means kita minus terus lah. Okay, that's how you get your total uh, profit. Okay, alright. Apa dia ialah total revenue? Okay, daripada atas tadi kita tahu total revenue tu is actually kita ambil sales price per unit, kita darab dengan sales unit. Okay, dan total fixed cost ni bila kita minus dengan total variable cost, variable cost ni datangnya daripada variable cost per unit darab sales unit. Okay, so you kena pandai guna pakai uh, equation ni baru awak boleh kira apa saja yang dibinta dalam soalan. Okay, alright. So this is your mathematical equation. Okay. So, kita nak tengok example one. Alright. Uh, Sky Park Holdings produces a kind of product. Okay, dia tak nak bagi tahulah. Bukan produk yang baik eh. Uh, sejenis produk. Okay. Uh, macam pelik je ayat ni kan. Alright. So, it produces a kind of product. So, each unit is sold at RM4. ringgit. So, this is the selling price. This is your SP, eh? selling price. Okay, so bila you dapat soalan untuk BEP, you kena tagging lah. Item ni represent apa? Baru saya boleh, boleh kira. Okay, so each unit is sold at 4 ringgit. The fixed cost is 600 per month and the variable cost is estimated at 2 ringgit and 50 cents per unit. Okay. Alright, so sekarang ni kita hanya kira untuk sebulan sebab dia bagi untuk per month eh. Tapi you kena tengok juga kalau soalan tu kata you need to calculate the break even point for the whole year. Okay, untuk sepanjang tahun your fixed cost ni awak kena darab dengan 12 dulu ya. Eh? Sebab you nak kira untuk sepanjang tahun. Variable cost saya tak payah kira sebab variable cost tu dia berubah ikut unit pengeluaran. Tapi fixed cost setiap bulan dia uh, RM600. Kalau I nak kira BEP untuk setahun, saya akan darab dengan 12. Tapi sebab saya nak kira untuk sebulan, so I can just use the information given which is 600 per month. Okay? Alright. So dia suruh kamu kira BEP. Okay. BEP ialah keadaan di mana 
total revenue is equals to total cost. Okay, so total revenue di sini bersamaan dengan sales. Alright, and then your total cost ialah fixed cost plus variable, variable cost. Alright, okay, so sekarang ni saya nak kira BEP. Tapi saya cuma ada sales price but I don't have my sales unit. Okay. Tapi I boleh guna persamaan BEP ni so that I can calculate my sales unit. Alright. So sekarang ni kita tahu sales is equals to fixed cost plus variable cost. Okay. I don't know how much is my sales unit. Yang information yang Madam ada ialah hanya RM4 darab sales unit. Ah, Itu akan memberikan saya jumlah untuk sales. Okay, alright. I do have the information on my sales, uh, on my fixed cost, uh, but I don't have the information for my sales unit. So fixed cost saya boleh letak sini 600. Okay, tetapi untuk variable cost, variable cost ni is total lah. Eh? This is not variable cost per unit. Sebab tu bila you jawab soalan, Madam sangat-sangat pentingkan you letak per unit atau tak per unit so that you know how to differentiate. Okay, so dekat sini yang dia nak cari ialah variable cost. That means total setelah didarab dengan sales unit. But unfortunately in this question, your sales unit are not given. Okay, so kita tak tahu nak kira sales unit berapa ni. So sekarang ni nak guna persamaan ini untuk kira sales unit. Okay, eh? alright. So now, you dah gantikan RM4 darab sales unit equals to 600 tambah 2.5 ring ah uh, 2 ringgit 50 sen sales unit dia 2 ringgit 50 sen ya bukan 2.5 so make sure ada kosong kat belakang ah uh, your topic 3 punya tutorial hari tu ramai yang letak 2.9 2.9 2.9 is actually salah eh sebab dia ialah 2 ringgit 90 sen dalam ringgit malaysia tak ada 2.9 Okay, Madam dah ingatkan hari tu kan jawapan awak mesti dalam bentuk ringgit. So please jangan bagi jawapan yang tak ada uh, ni lah. Okay, unless it's in your calculations lah. Calculations are different uh, thing. Okay, so now saya dah tolak lah. Okay, so it's 1.5 times sales unit equals to 600. Okay, so ini saya dah uh, ringkaskan persamaan tadilah. This 2.5, ada bawa pergi sini. So RM4 tolak RM2.50 is equals to RM1.50 darab sales unit. Dia masih darab sales unit eh, equals to 600. So boleh tak nak kira sales unit sekarang berapa? So kalau saya nak kira BEP, Okay, BEP ialah di mana keadaan total revenue saya bersamaan dengan my total cost. So my sales unit is actually 600 divided by seringgit 50 sen. So kita tahu your sales unit is actually 400. Okay, itu kalau madam nak cari BEP in unit. Kalau saya nak cari BEP in RM, break even point in RM, that means you need sales tadi tu, saya kena darab dengan harga jual. Okay, so my harga jual saya tahu dalam soalan je lah RM4. I akan darabkan this 400 yang saya dapat tadi. So, break even point is 1600. So, kalau kita buat graph, alright. So you have your TR and TC. So this is BEP. Okay. Yang ni ialah unit. Yang ni ialah cost. So BEP dekat sini ini ialah 400. Yang ini ialah 1600. So this is your break even point in RM. So kalau you salah kira untuk sales unit, automatically your BEP in RM pun akan salah lah. Okay. Alright. So far ada apa nak tanya? Ada? Tak ada. 
still trying to digest right Okay kita proceed Okay now dia suruh tadi dia suruh kira break even point saja Okay so now dia suruh kira Macam mana saya nak tahu berapa unit uh, yang uh, sorry Berapa keuntungan yang saya akan dapat How much is my net profit if I were to produce 500 units Okay macam mana kita tahu kita akan dapat profit Memang kita akan dapat profit lah sebab BEP ialah di mana saya tak dapat apa-apa kan That means my sales equals to my cost iaitu 400 unit So anything that goes above 400 units that means kita akan dapat untung Kalau you jual bawah dari 400 unit you memang akan dapat rugi So now dia dah tahu dah kita dapat 400 je kita memang dah balik modal, dah dapat balik all your uh, cost. So now dia nak suruh awak kira berapa untung yang saya akan dapat if I were to produce for, uh, 500 units. Okay, so kita just gantikan the sales unit equals to 500 into the um, apa the persamaan, the equations. Okay, so tadi kita tahu net profit tu equals to sales minus variable cost minus fixed cost ataupun sales minus total cost ataupun sales minus fixed cost minus variable cost sama je lah okay dia janji jualan tolak cost okay alright so kita nak kira berapa net profit so kita kita kira sales okay how do I get the information I am still using the same sales price which is 4 ringgit I am still using the same fixed cost I am still using the same variable cost. Dia kata tak ada perubahan. Masih sama. Okay. So now uh, you kena faham. Question Roman 2 tak ada kaitan dengan Roman 1. So there is nothing in Roman 1 yang kita boleh tarik bawa ke bawah. Tapi kita guna pakai semula maklumat daripada soalan. Okay. So sales dekat sini is 4 ringgit. Tapi I sekarang nak jual 500 unit. Okay, so my variable cost, total variable cost is RM2.50 darab 500. I get my total variable cost and then I minus 600 which is my fixed cost. Okay, so saya akan dapat RM2.000 tolak RM1,250 tolak RM600. And I will get 150. Okay, so maknanya if I were to sell, uh, if I would, if I were to sell, okay, sorry, if I were to sell 400 units, my total, uh, my net net profit and P equals to zero. Okay, you sell 400, your TP dapat kosong. Tapi if you sell atas daripada 400, okay, you akan dapat uh, certain amount of net profit lah Sorry Your net profit Okay So sekarang Saya jual 500 I get the net profit of 150 Alah madam Sikitnya Memanglah sikit Sebab dia satu 100 unit je beza So you nak dapat untung lebih Kena jual lebih banyak lah Okay Alright So untuk equation ni Markah kamu Okay Markah kamu diberi di sini Di sini Dan di sini, the first step when you uh, masukkan semua nilai yang berkaitan dengan formula. Okay, kalau saya tak tunjuk 2,000 tolak 1,200 tolak 600, boleh ke madam? Boleh, tak ada masalah. Okay, sometimes that area memang tak ada markah. Tapi, tapi dengar, kalau step ni tak tunjuk, you terus tunjuk ni. Saya tak boleh bagi awak markah. Eh. Saya hanya bagi awak markah dekat sini saja. Kenapa? Sebab kalau saya tengok dari soalan, dari atas sampai bawah, saya tak jumpa 200, saya tak jumpa 1250, saya jumpa 600 je. So maybe Madam akan bagi tick dekat 600 saja. But 2000, 1250 is not in the question. So I tak tahu mana you dapat. So I won't give marks on that. Okay? So you must make sure Okay, for uh, CVP. Okay, setiap kali kita gantikan nilai ke dalam equation, you need to show me one, one. 
Okay, lepas tu bila you expand tu tak ada masalah. You nak tunjuk ke tak tunjuk should be okay as long as dia ada the first step and then maybe you just can proceed to the total that. Okay, your 150. Okay, tapi the best way is tunjuk semua lah kan. Alright, okay so ini kalau saya jual 500 unit. Okay, I am still using mathematical equation. Boleh faham ya? Eh? Saya belum tunjuk lagi contribution margin. Okay, alright. So now kita dah tahu kalau saya ubah sikit saja, saya punya sales unit, I akan dapat net profit. Okay, so my net profit here is 100 and 150. Alright. Next, dalam soalan dia kata, uh, sekarang dia terbalik, dia pusing je. Dia, dia dah bagi tahu you dapat profit 300. Tapi dia tak bagi tahu berapa sales unit. So you kena cari what are the sales unit if your desire net profit is 300. Okay, you want a target. Okay, this is your net profit. Okay, this is your targeted net profit lah. Alright. So kita, tadi kita tak tahu berapa untung. Tapi kita tahu berapa unit jual. Sekarang dia terbalik. Sales unit dah tahu. Tapi untung dah tahu dah. Okay, so maknanya, oh that's my target lah. I nak 300 lah untung, saya tak nak 150 je. So berapa saya nak jual? Okay, so we are still using the same equation and we are still using the same info dari soalan di atas. Bukan jawapan Roman 1, bukan jawapan Roman 2. Sebab tu kita kata 1, 2 and 3 are not related. And apa yang kita buat ni is actually sensitivity analysis. Ha? You ubah sikit, you cari benda ni. You ubah sikit, you cari benda ni. Alright? Okay. So what if you want to get a net profit of 300? So how many units do I need to sell? Okay. So net profit kita tahu is equals to sales minus variable cost minus fixed cost. Okay. So net profit di sini. Saya tahu saya nak 300. Okay. So sales berapa? Sales saya cuma tahu harga tapi saya tak tahu unit. Fixed cost tahu tak? Fixed cost tahu. Masih kekal 600 ringgit. Variable cost tahu tak? Variable cost per unit saya tahu which is 2 ringgit and 50 cents but my total unit for my variable cost saya tak tahu lagi. So kita ganti. Okay, sebab so sales tu is equals to 4 ringgit times sales unit. Variable cost tu equals to 2 ringgit and 50 times sales unit minus fixed cost, 600. Okay, alright. Yang ni senang je. You pusing lah. 300 ni bawa sebelah sini. Okay. So, dekat sini you dapat seringgit lima puluh sen sales unit equals to 900. So, how many units do you need to produce actually? You need to produce. So, nak dapat SU tu kena bahagi dengan seringgit lima puluh sen, right? So, sales unit is 600 units. Okay. So, tadi kita keluarkan atau jual 500. Kita dapat untung 150. So now I want to uh, to get a target net profit of 300. So how many units do I need to sell? I need to sell 600 units. Okay. So ini kalau kita guna mathematical equation. Alright. Okay. So this is for method 1. Kaedah 1. Alright. Okay. Any question? Ada soalan? Tak ada. Faham ya? Okay. Alright. So next, Madam pergi pada contribution margin. Okay. Untuk orang yang uh, matematiknya di awan uh, di awan biru tapi uh, apa dia bukan di awan biru <laughs> di awang awangan. Okay. Maybe uh, you think that you can calculate because alah benda ni simple kan Madam. Tapi sometimes you nak pusing persamaan tu pun you macam uh, kelabu asap sikit kan. Okay. So I advise you to use contribution margin. Tapi for uh, 
assignment purpose, you need to know both methods. Huh? All right. Okay. So this is contribution margin. So contribution margin tu apa? Okay. Contribution margin per unit. Kalau you nampak CM per unit ni bukan sentimeter. Huh? CM per unit tu is actually your sales price per unit minus your variable cost per unit. Okay, so all in all actually your contribution margin, contribution margin tu sebenarnya ialah sales minus variable cost. Itu contribution margin in total. Kalau saya nak cari contribution margin per unit, okay, it's actually sales price per unit minus variable cost per unit. So kalau macam soalan dekat atas tadi, my sales price is four ringgit. My uh, variable cost is two ringgit and fifty. So my CM per unit is equals to seringgit lima puluh sen. Okay, so you're going to use that seringgit lima puluh sen to do your calculations lah. Okay, kalau dalam mathematical equation tadi, you nak cari break even point, kita akan guna TR equals to TC. Tapi kalau saya guna contribution margin, your BEP is actually fixed cost minus CMU. Okay, that means your fixed cost tu tadi 600, kita bahagilah dengan seringgit 5%. Kita akan dapat break even point. Okay, alright. Uh, macam mana nak kira sales unit pula? Okay, uh, sales unit tu sama dengan fixed cost plus net profit divide by CMU. Yang ni macam sama je madam. Yes, actually sama. Cuma dekat sini you tak nampak, dekat BEP ni you tak nampak net profit. Kenapa? Sebab net profit dalam BEP ialah kosong. Okay. So sebenarnya dia ada tau kat sini. Dia fixed cost plus kosong divide by CMU. Tapi sebab dia dah tambah kosong kan? Kenapa nak tunjuk? So tak perlulah. Okay. So sebenarnya dia punya persamaan dia sama je. Awak ingat satu tu je. Okay. BEP is actually fixed cost plus zero uh, plus NP sebenarnya. Divide by CMU. So I can pusing-pusing this equation. Uh, dia masih kena kira lah. Huh? Tapi a bit um, easier sebab dia tak complicated sangat. You tak payah nak pusing kiri, pusing kanan sangat. You pusing sekali je. Okay. To get your sales unit. Okay. So now I am still using the same question. Ah. Masih guna maklumat soalan satu. Cuma soalan satu yang first tadi kita guna mathematical equation. And here I am using contribution margin method. Okay. So when I'm using the contribution margin method, I'll be, I'll be using this formula lah. Instead. Alright. So sekarang kita nak kira BEP. Okay. So BEP, Madam akan guna ni. Untuk kira. So BEP dia akan minta dua-dua for sure. So dia boleh kira dapat RM dulu, you cari unit. Atau dapat unit dulu, you cari RM. Boleh. Mana-mana satu pun okay. Alright. So in order to get your BEP, what you need to do is, kita tahu BEP tadi ialah fixed cost divided by CMU. Okay. So here, Your BEP is 600 tambah kosong divide by seringgit lima puluh sen. Yang ini, madam saja tambah ya. You tak perlu tulis pun tak apa. Sebab kita tahu at BEP, net profit is equals to zero. Sebab so, actually we are using this, we are expanding this equation into the BEP calculations. Okay. So, seratus lima, eh, seratus pula dah. Seringgit lima puluh sen ni. Kena tunjuk sebenarnya ya, you need to calculate your CM dekat atas. So that means benda ni kena tunjuk lah yang RM4 minus RM2.50 you get your RM1.50 for your contribution margin per unit. RM1.50 ya bukan 1.5. Okay, dalam Malaysia ni tak ada duit 1.5. Okay. Okay. Uh, kalau kita pergi T-Life pun kita nak beli uh, Oreo ke apa benda tu You tak boleh beli yang harganya 8.9 You akan beli RM8.90 So there must be a zero behind Okay, alright So here Your BEP Kita akan dapat 400 unit Jawapan dia masih sama 
Cuma, okay, saya patah balik eh. Cuma yang ni dia macam uh, berpusing-pusing sikit. Okay, actually lebih kurang je. Yang ni dia macam terus ambil 600 divide by seringgit 50 sen. So untuk orang yang matematik dia bertahap level-level uh, PhD boleh guna mathematical equation tadi lah. So kalau matematik dia bertahap uh, PT3, uh, kita guna ni sama-sama. Okay, which is easier actually. Alright. Okay, so nak cari RM, unit dah tahu. Harga sil unit dah tahu. So darab sajalah. So your break even point in RM is still the same. 1600. That is why madam is using the same question. So you can see the difference bila kita kira guna mathematical equation and also the uh, contribution margin method. Okay. Alright. So kalau saya nak uh, net profit 300. Uh, sorry. Kalau saya nak keluarkan 500 unit. We are still using the same question kan. So kalau nak keluarkan 500 unit. So macam mana tu? Okay. Kalau 500 unit. Okay, I highlight ni dulu. Okay, ni dia kira CMU eh. Uh, this thing should be <laughs> di atas tadi lah. Macam mana awak kira CMU. Okay, macam mana saya nak dapatkan net profit, how much net profit I will get if I were to sell 500 units. Okay, so kalau awak tengok equation ni tadi, your sales unit is equals to your fixed cost plus your net profit. Kan? Okay. So, I'll be using the same equation lah. Alright. Tapi kena ingat lah, yang digantikan di sebelah kiri dalam equation ni, mestilah dalam bentuk sales unit. Kalau dalam soalan dia bagi kamu sales total, you kena bahagi dulu dengan harga sales unit so that baru you boleh ganti dalam bersamaan. Sebab di sini kita guna sales unit lah, bukan sales total ataupun total revenue. Okay. Okay. So, fixed cost is 600. Okay, your targeted net profit tak tahu tu yang kita nak kira sekarang. Okay, lepas tu kita bahagi seringgit lima puluh sen. That is your CMU. Madam, tak mau tulis panjang-panjang ni boleh tak madam? Boleh. Ah, ni boleh. Habis mau tulis apa madam? Jangan tulis X ya. Kita tak guna X di sini. Okay, you nak guna NP. Saya... Bukan saya benarkan. Besarnya pangkatku. Okay. Uh, seringgit uh, NP tu boleh digunakan sebagai singkatan dalam uh, CVP. Okay. Alright. So sekarang how much is my net profit? Okay. My net profit is still the same lah. Is seringgit. Eh seringgit pula lah. Seratus. Seratus lima puluh. Okay. Alright. So itu kalau kita nak cari. Sama macam soalan satu tadi. Uh, sorry. Sama, sama macam mathematical equation just now. Okay. Your net profit will be 150. Okay. If I already know my profit, I just want to calculate my sales unit. I am still using the same equation lah. Masih guna yang ni. Sama. Okay. So, dekat sini. Yeah. Just need to adjust this. Okay, so my sales unit, kita tak tahu, ni kosong. Madam tak mau tulis panjang-panjang, boleh tulis sebagai SU saja. Alright, so it's 600, okay, plus 300, okay, divide by seringgit 50 sen. So, how much... Uh, is the unit that you need to sell. It's 600, 600 unit. Okay. So this is if you are using the contribution margin. Okay. All right. So uh, actually kita ada tiga method now. We have mathematical equation. Uh, we have a contribution margin uh, method. Okay. Satu lagi method yang kita boleh guna untuk kira BEP ialah graph. Okay. Tapi anda sangat bernasib baik uh, bila syllabus ni kita revise, uh, yang graph ni kita dah keluarkan. So tidak perlu buat batch-batch uh, yang sebelum ni, dia orang nak cari, dia orang kena lukis graph. Uh, yang tu mencabar lah. Tapi kami kurangkan cabaran untuk anda. Okay. Uh, cuma Madam nak tunjuk saja. Okay. This is actually the graph 
for your uh, BEP, uh, CVP analysis. Okay, eh? so kalau awak nampak dekat sini, ini ialah cost. Okay, ini ialah fixed cost. So fixed cost kita RM600 tadi kan? So nampak yang warna biru ni is fixed cost. Dia sama je nilai dia. Alright, okay. The first graph here is total sales. This is TS. Okay, total sales ataupun total revenue. This is TR lah, sorry. TR. And this is your TC. Okay, so bila TC bertembung dengan TR, dia tak langgar, eh? dia just overlap saja dan bertindih. Okay, titik ni ialah titik BEP. So, berapakah BEP dalam unit? Yang itu ialah 400. Berapakah BEP dalam RM? Itu ialah 1600. Ini ialah apa yang kita kira tadi. Okay, alright. So, what's the relevance uh, of CVP, BEP in the graph? Kalau kita nak tengok graph ni, kita nak baca graph macam mana? Okay, you nampak eh? uh, kawasan ni. Okay, kawasan ini kita panggil kawasan rugi, loss. Alright, and the area here is untung, profit. Okay, so if I were to get profit, if I targeted to get profit for my next sales, saya kena make sure saya akan jual lebih daripada 400 unit. Sebab if I were to sell kurang daripada 400 unit, my uh, income tu, my total revenue tu dia akan fall to this area. So bila dia fall to this area, dia akan jadi rugi. Sebab tu kalau you nak untung, you must make sure you exit melebihi 400 unit jualan so that you will reach your profit area. Okay, uh, that's how kita tentukan uh, kawasan untung, kawasan rugi lah. Okay, tapi sebelum nak tentukan kawasan untung, kawasan rugi, kena cari dulu BEP. Okay, di mana total cost is equals to total revenue and your net profit is equals to kosong. Ini adalah keadaan yang berlaku di BEP. Okay, so kalau orang suruh tanya macam mana rupa graph untuk CVP, uh, this is actually the graph. Kalau kita just like lakarkan saja, this will be your graph. Alright, okay. So uh, ini untuk kira BEP and how we uh, manipulate the equation to calculate uh, is either your sales unit, your net profit or whatever that they need to know in your BEP or your CVP analysis. Okay? Alright. So, we are done with the calculations for BEP. Kita akan pergi ke margin of safety. Okay. Margin of safety ni, um, kalau soalan, uh, kalau dia kalau dia mention, uh, dia akan mention very uh, detail lah ya. Kalau dia specifically ask for margin of safety in RM, you kena pastikan jawapan you ialah margin of safety dalam ringgit Malaysia. Kalau dia minta margin of safety in unit, you must make sure your margin of safety is in unit. Okay, tapi kalau dia kata please calculate the margin of safety, disebut margin of safety saja. That means jawapan akhir you mesti dalam bentuk percentage. This one you must be very careful. Eh? Kena faham betul-betul soalan. Okay. Kalau dia nak RM, dia akan mention RM. Kalau dia nak unit, dia akan mention unit. Tapi kalau dia tak mention apa-apa, bukan speechless. Eh? Dia maksudnya dia minta margin of safety saja. That means you kena pastikan your ending or your final answer is in percentage. So bila dalam bentuk percentage, kena darab dengan 100 lah. Okay, alright. So, apa dia margin of safety? Okay, uh, margin of safety ni uh, sebenarnya ialah keadaan uh, di mana uh, kita berada pada satu tahap uh, yang jauh daripada rugi. So, the, the bigger the area for your margin of safety, the safer your business is lah. Okay, sebab tu kita kata margin of safety. Maknanya you duduk di kawasan selamat. So kalau you pusing-pusing dekat area itu saja, uh, your chances to rugi sekiranya berlaku perubahan pada your fixed cost, your variable cost or your level of sales and output 
uh, it won't go down until below your BEP. Sebab tu you need to know, besides knowing your BEP, okay, you kena tahu juga di mana ialah MOS. Sebab MOS ni akan bagi kita selamat lah. Sebab kita, bila the, the further the MOS is, lebih selamat kamu uh, daripada uh, risiko kerugian. Okay, alright. Nanti Madam tunjuk dalam bentuk graph. Alright. Okay, so ni kita tengok example dua. Okay, dalam soalan dia bagi sales on BEP ialah RM15,500. Okay, so RM15,500 tu bersama dengan RM5,000 unit lah. So bila dia jual RM5,000 unit, dia dapat RM15,500 and that is the point when this business reach BEP. So maksudnya ini adalah keadaan di mana TR dia equals to TC and the net profit is equals to zero. Okay, alright. The actual sales. Okay, ini sales BEP dia. Okay, maknanya dia adalah keadaan di mana dia tak akan rugi dan tak akan untung. Tapi yang dia jual sebetul-betulnya ialah 22,320 pada tahap 7,200 unit. So saya nak kira my margin of safety in RM. Okay. Nampak macam susah tapi senang je. Margin of safety tu is bila kalau tengok dalam formula ni tadi your current sales kita minus dengan sales dalam BEP. Tolak je. Okay. So I dah tahu my sales on BEP is 15,500 and my actual sales atau my current sale is 22,320. So bila soalan minta margin of safety in RM, Madam just tolak saja dua ni. So I get my margin of safety of 6,800, excuse me, and 20. Okay, itu kalau dalam RM. Kalau dalam unit, dalam unit kita ambil yang belakang ni lah. 5,000 and 7,200. So margin of safety is 7,200 minus 5,000. Saya akan dapat 2,200 unit. So my MOA, uh, sorry, MOS ni nilai dia ialah 6,820 at 2,200 units. Itu MOS in RM and unit. Kalau soalan minta MOS in percentage, okay, so kita akan ambil that margin 6,820 tadi divide by current sales. Current sales, eh? tengok formula ni balik. Margin of safety sama ada dalam unit atau RM, you boleh guna mana-mana. And then you gunakan current sales. Okay, kalau dekat atas awak guna unit, kat bawah pun guna unit lah. Kalau dekat atas guna RM, kat bawah pun guna RM lah. Janganlah try and error buat cara tak cerdik eh. Atas ambil unit, bawah guna RM. Nak test madam, nak tengok apa jadi. Ha, dia jadi macam-macam lah nanti. Okay ya. Alright, so now if I am using the margin of city in RM, I will use the current sales in RM as well. Okay, so direct dengan 100%. So my margin of safety is 31%. So 31% tu okey tak madam? Boleh lah. Okay. Uh, tapi kalau lebih-lebih lagi, that means you lebih-lebih lagi okey. Okay. Apa maksud lebih-lebih lagi okey tu madam? Okay. Kita tengok graph. Alright. Okay. So di mana sebenarnya margin of safety in your graph? Okay. I go back here. Sebab so, awak kena faham actually margin of safety tu apa dan how do you avoid uh, having loss. Okay, so tadi kamu punya uh, BEP tadi, okay let's say uh, we are using this question. Eh? Okay, so katakan BEP saya ni tadi RM5,000. Oh, sorry, uh, this is RM15,500. Yeah. So let's say katakan ini ialah RM15,500. So yang kat bawah ni ialah RM5,000 unit lah. Okay. Sebab ini ialah BEP point kan. Okay. Uh, yang lain tu Madam tak tukar lagi ya. Eh. Nanti uh, pening pula saya. Okay. Alright. So my fixed cost dekat sini. Uh, fixed cost tak tahu. Okay. Sebab tak beri dalam soalan. So abaikan dululah. Alright. Eh. Okay. So let's say this is BEP. 
So apa signifikan dia? Apa apa kaitan dia dengan MOS? Okay, your fifteen thousand five hundred ni. Okay, this is five thousand. Okay, so let's say your actual sales. Okay, actual sales ialah dua puluh dua ribu dua ratus tiga ratus dua puluh. Okay, katakan actual sales you berada di sini. Okay, so this is seven thousand two hundred. Yang ini ialah twenty two thousand three hundred and twenty. I am doing this based on that MOS question, yeah. Okay, so di mana kawasan MOS? Ini ialah kawasan MOS. Okay, so MOS di sini nilai dia ialah enam lapan dua kosong. Ini pun ialah kawasan MOS. Di mana nilai di sini ialah 2,200 units. So dia punya depth ni, okay, dia punya, uh, sorry, dia punya distance ni is actually 31%. Okay, so maksudnya saya berada 31% di atas paras BEP. So kawasan itu that means saya adalah sejauh RM6,820 daripada kawasan BEP. Okay so kalau kata selamat ke? Uh, depends. Sebab let's say market tu ada problem berlaku perubahan pada fixed cost, berlaku perubahan pada variable cost, berlaku perubahan pada unit produce. Okay your chances untuk benda tu turun uh, dia punya chances ada 31% lah. Okay, sebab tu bila kita buat MOS, kita kena pastikan dia paling jauh paling jauh yang you boleh capai. Okay, reasonable uh, uh, at reasonable cost lah. So lebih tinggi percentage you, lebih baik. Sebab saya lagi jauh daripada BEP. So sekiranya berlaku perubahan pada fixed cost, variable cost ataupun sales unit, okay, uh, saya susah nak rugi sebab I am further up. Jauh. Okay. Madam boleh tengok balik kiraan MOS in percentage. Okay. Uh, sekejap ya Patricia. I'm still explaining on this. Alright. So bila you, uh, you kena faham eh. MOS tu ialah kawasan. Kawasan ini. Ini ialah kawasan MOS. So ini adalah nilai MOS dalam unit. Ini adalah nilai MOS dalam RM. So di mana 6,820 tu, 6,820 tu berada di sini. And 2,200 unit tu ialah nilai ini. Okay? Alright. Okay, I go back to uh, Patricia minta tadi. So MOS in percentage ialah MOS. Maksudnya awak kena kira lah. Walaupun kalau you nak kira MOS in percentage ni, you kena kira mana-mana satu dulu dekat atas. Sebab you akan replace dekat bahagian atas ni, is either MOS in RM atau MOS in unit. Dan di bawah ni ialah it's either your actual sales in RM atau your actual sales in unit. So kalau kat atas ni unit, bawah pun unit lah. Dia punya unit tu kena setara ya. Eh. Kalau atas ni RM, bawah tu RM lah. And kita darab dengan 100%, you get 31%. Okay. So that is for your uh, margin of safety. Okay. Alright. So sekarang kita dah tahu macam mana kira BEP and how we manipulate the BEP formula to get your net profit, to get your sales unit and then how we use the BEP uh, point to calculate your margin of safety. So kita akan guna maklumat itu untuk sensitivity analysis. Okay. So apa maksud sensitivity analysis tu? Okay. Dia nak tengok macam mana uh, you melah, uh, macam mana satu sesuatu nilai tu berubah dan apa kesan dia kepada apa yang you dah kira lebih awal. Ataupun apa yang you dah target lebih awal. So kita nak tengok uh, the effects of changes in your selling price, in your fixed cost or variable cost on CVP through calculations. Okay, so effect of changes ni uh, can be in your selling price, can be in your fixed cost, can be in your variable cost or can be in your cost, uh, can be on your net profit as well. Okay, okay. So untuk soalan ni, 
and this is very important eh? a until c question are relevant okey so maksudnya madam akan guna pakai maklumat dari a dan sekiranya ada kaitan dengan b i just tarik saja ke bawah okey alright so untuk soalan ini saya tak guna mathematical equation i guna contribution margin equation okey alright eh okey kita tengok soalan Okay, Milimiwa Company intends to reduce the selling price from 25 ringgit to 20 ringgit. Okay, garis dulu. This is selling price, 25 ringgit to 20 ringgit. Okay, variable cost per unit dia bagi 16. Okay, fixed cost is, this is total lah, is 16,000 ringgit. So, dia tanya how many units should be so to achieve BEP itu satu situasi satu lagi situasi ialah and profit 15000 so maksudnya you akan kira serentaklah okey nanti uh, nak kira untuk BEP dulu lepas tu nak kira nak dapat net profit 15000 okey so untuk ini i need to take out the information first okey my vc per unit ialah enam belas ringgit. My selling price ialah dua puluh ha? Bukan dua puluh lima. Sebab dia reduce. Okay, dengar betul-betul ha? Reduce from. Okay, reduce to. Okay, reduce uh, ada certain-certain terms dalam bahasa tu awak kena faham. Dia uh, bertukar kepada, bertukar sebanyak uh, dia ada kesan yang berbeza pada soalan. Okay? Alright. And your fixed cost here is RM16,000. Okay? So sekarang saya nak guna maklumat ini untuk kira BEP. Okay. Saya guna contribution margin method. So kalau saya guna contribution, uh, contribution margin method, I need to calculate my contribution margin per unit dulu. Ini kena tunjuk. Okay. So what is contribution margin per unit? Dah cakap tadi kan, contribution margin per unit ialah selling price per unit divide by, uh, sorry, divide by minus variable cost per unit. So your selling price tadi RM20. Tolak variable cost enam belas ringgit. So my CMU is four ringgit. So CMU yang dikira di atas ni, sebab dia dah bagi tahu ya, eh, dekat atas ni, this is the most important thing. You kena faham. Kalau soalan ni tak tulis A until C question are relevant, apa yang dikira di CMU dekat atas ni, you tak boleh guna pakai dekat B, tak boleh guna pakai dekat C. You kena kira, kira pula lah. Kira lain. Okay. Tapi sebab dia kata related, that means whatever that I calculated in A, I can use for B and also C. Okay, so sekarang CMU per unit is four ringgit. So macam mana nak kira BEP? BEP is fixed cost divided by CM per unit. Senang kan? So enam belas ribu bahagi empat ringgit. Jadi untuk mili mewah ni, kalau dia nak capai BEP, which is total cost equals to total revenue and net profit equals to zero, dia kena jual sebanyak 4,000 unit. Okay, itu kalau dia nak touch tengah-tengah saja. Right? Okay, sekarang dia tak nak kira BP saja sebab dia bagi you dua situation eh, untuk A. Satu dia suruh kira BP. Satu lagi situation dia suruh kira kalau saya nak dapat 15,000 in profit. Okay, so now I am using the same information from here. Madam tarik saja bawa ke bawah. Tapi dekat sini nanti ada tambahan 15,000. Sebab I need to plus with my net profit. Okay, so untuk the next simulation. Okay, kita dah tahu yang kita nak dapatkan profit 15,000. So... Kita ambil 16,000 tadi, your fixed cost plus your estimated net profit divide by CMU. 
So kalau saya nak dapat untung RM15,000, I tak boleh jual RM4,000 je. I akan jual RM7,750 unit. Okay, so just now if you want to reach a point where you tak untung and you tak rugi uh, uh, Yang tu Chinese New Year punya lion dance kan Tak untung, tak untung, tak untung Okay, so that is actually um, uh, 4,000 unit kan just now Tapi kalau you nak untung Okay, nak untung kena jual 7,750 units Okay, so that is for A Okay, so apa yang kita buat sebenarnya Madam? Apa benda ni Madam? Dalam A ni tadi, sensitivity analysis tu melibatkan selling price di mana harga dia dari RM25 turun ke RM20. Uh, this is what we call sensitivity analysis. Nak tengok sensitif dia banyak mana? Dia turun RM5, apa jadi pada unit? Okay, alright. So sekarang kita tengok B. Tadi... Changes in selling price. Now kita tengok changes in variable cost pula. So your VC ni tadi, harga asal dia ialah, sebab dia related ah. So harga asal dia tadi ialah uh, 16 rial, uh, 16 ringgit. So now dia kata, to increase sales, Mili Mewa intends to provide a commission of 10% of the sales price to the sales person how many units should be sold to achieve BEP and net profit of 15000 ah sebab itu apa you belajar dalam topic 2 dengan topic 3 you kena tariklah bawa sini apa maksud madam commission tu 10% tu uh, dia nak bagi pada pekerja yang jual okey so maksudnya benda ni akan berubah ikut sales unit so bila dia berubah ikut sales unit dia punya trade ataupun dia punya behavior is actually variable cost okay so sekarang your variable cost ialah 16 ringgit okay tapi ada commission 10% from your sales price tadi faham eh so maknanya setiap satu unit dia jual dia dapat 10% which is RM2. So berapakah variable cost saya yang baru? Sebab sekarang ni maksudnya I kena tanggung kos tambahan RM2 setiap unit yang saya jual. So bila dia bergerak ikut unit yang saya jual, automatically kita faham that RM2 is actually your variable cost. Okay? So your new variable cost will be 16 plus 2. Okay, so sekarang there is no more 16 ringgit. Dia dah jadi 2 ringgit. Eh, 2 ringgit pula. Plus 2 ringgit. Dia dah jadi 18 ringgit. Okay, yang ni you kena faham betul-betul lah. Dia kata, I akan bagi commission untuk setiap satu barang yang you jual. So, bila you jual banyak, you dapat commission banyak. So, apa kesan commission tu kepada uh, kos saya Dia tak ada kena mengenai dengan fix Kalau fix maknanya RM2 tak gerak langsung Tapi sekarang ni dia bergerak Lagi banyak you jual lagi banyak commission kena bayar So itu is actually your variable cost Okay so you kena tanggung variable cost tu On every unit uh, sold So automatically Cost kita bertambah lah So sekarang variable cost kita bukan lagi RM16 seunit Kita kena tambah tambahan RM2 Which is the commission for the sales person Okay, jangan tanya. Madam, sales commission tu bukan sales uh, expense ke? Memanglah dia sales expense. Tapi I'm not talking about manufacturing cost dekat sini ya. Eh. I'm talking about variable cost. Okay, uh, kena faham ya. Manufacturing cost, non-manufacturing cost, variable cost, fixed cost. Dia punya cara kita classify tu tak sama. Sebab tu topik tu kena faham. Baru boleh buat topik 3 and then baru boleh buat topik 4. Okay. Alright. So, nak kena kira contribution margin yang baru. Tak boleh guna yang tadi which is RM4. Cannot. So, now saya masih selling price 20. Masih ya. Sebab A minus B, uh, A, B and C is related. Kalau A, B and C is not related, selling price ni you kena patah balik. Tengok balik dekat soalan di atas. Contohlah. 
Okay. So selling price dekat sini is the same which is 20 tapi sebab berlaku perubahan pada variable cost that means my contribution margin per unit will be 2 ringgit. It's no longer 4. So saya nak kira BEP baru. So fixed cost masih sama cuma CM per unit saja berbeza. So that's why my BEP now ialah 8,000 unit. You nampak eh? Bila awak ubah sedikit saja nampak macam alah dua ringgit tak madam sincai lah tak payah kira that uh, that one you must remember dua ringgit per unit so bila you tambah sikit cost pada cost pengeluaran automatically you kena increase your sales kalau tak you akan rugi tadi kalau you tak nak rugi you jual empat ribu je tapi bila you tambah dua ringgit dalam awak punya variable cost automatically Dia dah jadi banyak tau. Kalau tak nak rugi sekarang tak boleh jual 4,000 saja, Kena jual 8,000 dan ke atas. Okay. So your BEP now increase eh. Tadi 4,000 je. Tapi sekarang bila saya tambah 2 ringgit dalam kos. My BEP pun naik. So this is what we call sensitivity analysis. So kita boleh nampak dekat sini eh. I turun harga tak ada kesan sangat. Tapi bila saya tambah sedikit nilai pada cost berubah, my variable cost, automatically my BEP akan meningkat dengan sangat banyak. Okay? Alright. So let's say I'm still using this information. Tapi saya nak dapat net profit of 15,000. So just buat macam tadilah. Alright. So I kena jual 15,500 unit. Kalau saya nak untung 15,000. Tadi saya hanya jual 7750. Now I need to double up. Tambah 2 ringgit, automatically I need to double up my unit produce. Okay. So ini bila variable cost you berubah dari 16 ringgit pergi ke 18 ringgit. Okay. Alright. So the next sensitivity analysis ialah bila berlaku perubahan kita tengok kalau berlaku perubahan dalam fixed cost okay how big is the impact to your BEP and your sales unit alright so now uh, dia tak akan bagi tahu eh ni fixed cost ni kena tapi you lah yang kena tentukan sendiri ni fixed cost ke ni variable cost ke so kena baca soalan betul-betul kena pandai uh, digest kena pandai classify okay so dia bagi tahu in order to increase sales volume mili mewah company intends to make advertising expense of 5,000. So kalau baca advertising expense, advertising expense is variable ke fix? Dia mestilah variable, eh, sorry, dia mestilah fix. Kalau dia variable maknanya setiap satu unit tambah 5,000. Setiap satu unit tambah 5,000 sampai bila-bila pun kau takkan kaya. Okay, so this is fix lah. That means it's a one of uh, apa uh, expense yang kita akan tanggung dan dia automatically akan jadi fixed cost. Dia tak bergerak-gerak. Nilai dia kekal RM5,000. Tak kira lah you jual banyak ke you jual sikit. Cost untuk advertising tu kekal RM5,000. So this is increase in your fixed cost. So how many units kalau saya nak achieve BEP dan nak make net profit of 15000 So now I get a new fixed cost. Kira dulu. So fixed cost asal tadi dia bagi 16 je. Tapi now sebab saya dah tambah 5,000, so dia dah jadi 21,000. Okay, kalau kita tengok, hmm, fixed cost ni naik banyak, mesti BEP pun naik banyak. Okay, ia ke BEP naik banyak? Okay, so kita tengoklah sekarang. Okay, eh? okay. your sales unit for BEP, uh, contribution margin sama. Eh? Sama dengan mana, madam? Sebab dah kata A, B and C is related. So dekat sini C dah kurang. Your VC dah turun jadi dua ringgit. So I tak akan guna empat ringgit yang dekat atas eh. I akan guna dua ringgit ni bawa turun ke bawah. Okay. So my sales unit for BEP ialah dua puluh satu ribu bahagi dua ringgit. So I kena jual sepuluh ribu lima ratus saja. Okay. Kalau you tengok bila kita tambah lima ribu dalam fixed cost. Tadi asalnya my BEP is seven seven five zero. So now bila tambah 5,000, Madam hanya perlu tambah sedikit saja unit untuk get to the BEP point. So fixed cost sebenarnya tak beri kesan yang terlalu besar kepada uh, 
BEP anda sebab dia kira macam one off punya cost dia tak bergerak ikut unit pengeluaran so the impact to the cost is not that major lah alright berbeza dengan um, variable cost tadi walaupun you tambah nampak sikit RM2 tapi kesan dia unit dia jadi double which is 8000 okay so bila saya nak dapatkan sales unit kalau net profit saya RM15000 okay yang ini 18,000 unit. Okay. So kalau BEP tadi, uh, kalau asal tadi is 7,750. Sorry, yang ni 8,000 right? Okay. Kalau 7,750, yang ni 18,000 units. Okay. Uh, sorry, sorry. BEP just now, uh, the first one was 4,000 unit right? So dia tak increase banyak lah. Okay. Alright. Okay, so ini kalau fixed cost berubah. Okay, so you nampak eh, dekat sini Madam buat tiga benda. Which is the first one in A, I uh, flat, okay, uh, I make changes to the selling price from 25 ringgit to 20, 20 ringgit. So kita nak tengok apa kesan dia pada BEP and also pada dia punya sales uh, profit ke sales unit ke whatever lah. Okay, uh, whatever that the question requires you to do. Okay, lepas tu B, kita tengok apa berlaku kepada BEP point bila berlaku perubahan pada variable cost. And C, apa berlaku kepada BEP point bila berlaku perubahan pada fixed cost. Okay, so you uh, boleh nampak dekat sini, okay, yang kita buat berubah-berubah-berubah ni is apa sebenarnya? Yang kita buat tu ialah sensitivity analysis. Apa kaitan dia dengan BEP? Okay, kamu kena faham bila you dapat soalan untuk uh, question, uh, when you get the questions for topic 4, your main uh, purpose in answering all the question, the first thing that you need to do, kita memang akan jawab uh, situasi yang berkaitan dengan sensitivity analysis. Tapi before we can proceed with the sensitivity analysis, the first thing that you kena cari ialah BEP lah. Uh, BEP tu kena cari. Macam mana keadaan pun soalan mesti akan suruh you cari BEP. Sebab dari BEP tu baru kita boleh nampak sama ada kita untung ke rugi dan seterusnya. Okay. Alright. So kalau soalan tanya am I getting a profit or loss? You tak boleh jawab. You are going to get a profit. You are going to get a loss. You kena tunjuk dalam bentuk pengiraan. Baru you boleh buktikan dia untung ke dia rugi. Okay. So sebenarnya dalam topik 4 ni you boleh guna mana-mana method yang Madam bagi tadi which is is either mathematical equation ataupun uh, contribution margin equation mana-mana uh, cara method pun boleh okay tapi apa yang kita buat dalam topik 4 is actually satu kita akan cari BEP point yang kedua kita akan guna BEP tu untuk uh, kira apa-apa perubahan yang berlaku dalam pasaran Okay, so perubahan yang berlaku dalam pasaran tu can be your sales unit, your net profit, your fixed cost, your variable cost per unit. So all this melibatkan sensitivity analysis lah. Okay, and the other thing that sometimes the question asks you to calculate is the margin of safety. Okay, so Madam dah tunjuk juga tadi how you calculate your margin of safety. So kalau soalan minta margin of safety in RM, make sure your answer is in RM. RM tu kena tunjuk. Okay, untuk soalan topik 4. Okay, untuk soalan topik 4 ni, RM ni very sensitive. Eh? Kena ada dalam jawapan. Sebab ada jawapan awak adalah unit. Ada jawapan awak adalah RM. Kalau you just letak 18,000 je, saya pun tak tahu nak bagi markah ke tak bagi markah. So, I tak tahu 18,000 ni represent apa. So, untuk topik 4, make sure answer you is very uh, prompt and detail. Kalau dia unit, mesti mention unit. Kalau dia RM, mesti mention RM. Kalau dia you, uh, RM per unit, kena tulis RM per unit. Kalau dia total, kena tulis dia total. Okay? Ha, sebab kalau awak tak differentiate your answers, Okay, sometimes you sendiri pun akan keliru. Okay, especially this part here lah. Alright. Uh, sebab ini represent sales unit sahaja. Unit sahaja. Contoh ya. Contoh. Okay. Contoh kalau kata dia suruh awak cari sales unit. Okay. 
uh, you nak gantikan dalam persamaan dia suruh cari something some, uh, something here yang diberi kat kamu ialah sales you tak tahu sales unit berapa katakan sales ialah 10000 Okay, lepas tu sales price ialah RM10. So sebelum you nak ganti maklumat ini ke sini, you kena pastikan you convert dia dulu jadi sales unit. That means you kena ambil RM10,000 tu bahagi RM10, dapat RM1,000. Ah, RM1,000 ni baru boleh masuk sini sebab sekarang kita represent sales unit di sebelah kiri untuk contribution margin method. Okay, so nanti awak akan jumpa soalan di mana you tak da, tak diberi unit tapi you diberi RM. So you must make sure you gantikan dekat situ ialah dalam bentuk, dalam bentuk unit. Okay, alright. Tara, Habis, habis topik 4. Okay, alright. So, um, you ada soalan satu. Dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, lapan, sembilan. Okay. So nak buat yang mana madam? I, I bawa jawapan pula. Nak buat semua. Okay. Sebab topik ni nampak macam simple tapi once you start calculate nanti, bila awak kira nanti, nampak macam eh... Apa dia minta ni madam? Macam mana nak start? Okay, so you need to do all nine. So you can see the difference apa yang ditanya dalam setiap soalan. Okay, uh, and you have ample of time. Sebab kita akan discuss tutorial ni hari Isnin, minggu depan. Okay, so you have ample of time to do lah. Right, so uh, please do all the questions for tutorial topic nine. Eh, topic 9 pula dah. Topic 4. 9 questions all together. Okay. And we will discuss the answers next week, Monday. Okay. Ada soalan nak tanya. Semua orang senyap-senyap je. Tak tahulah dia tidur ke, dia makan sarapan ke atau dia pergi toilet tapi dia biarkan phone dia on. So, kawan-kawan dia dalam bilik pun boleh dengar sekali. Okay. Any questions so far? Ada? Tak ada. Okay, uh, nanti I will share you the video. Okay, you please watch the video. You kena faham betul-betul lah -betul, eh, soalan ni. Uh, sorry, uh, topik ni. Uh, sebab dia nampak macam simple. Tapi actually dia uh, menduga jugalah. Dia mencabar minda sebenarnya. Alright. So you please uh, go through my video. And you please read your notes again. Untuk pastikan you faham lah. Uh, especially the theory parts, the car, uh, the assumptions and also the importance of CVP. Okay, so apa yang kita buat sebenarnya in topic 4. In topic 4 ni actually kita nak uh, try to um, set a target for our product. Okay, so in order to set a target for our product, the first thing that you need to do in your market uh, analysis is you need to find your BEP, break-even point. Okay, break-even point ialah keadaan di mana total revenue kamu bersamaan dengan total cost and you'll get net profit equals to zero. So, you kena cari titik tersebut untuk pastikan kamu tidak rugi. Okay, alright, one more thing. In this chapter... We are only focusing on units and RM. So, kalau jawapan kamu dalam RM, it's okay to have decimal points. Okay? Sebab dia RM kan? Okay. Nanti ada keadaan-keadaan tertentu di mana bila awak kira BEP dalam unit, tiba-tiba, ui na, dapat dalam calculator, you dapat 170. 0, 0, 1.33 macam tu. Contoh. Okay. Takkanlah nak bagi jawapan break even point in units as 17,001.33. Mana ada barang dalam bentuk 0.33 unit. Ah, Takkan awak nak pergi kafe. Uh, makcik, saya nak beli nasi ayam uh, 0.3 unit. You mesti nak beli satu atau dua kan? Okay, dia tidak ada 0.3 unit, 0.4 unit. So, yang ini dia akan naik satu unit ke atas ya. Okay, this is VEP. 
So I akan ambil 17002. Madam, belakang tiga bar. Ya, yeah. tapi kalau saya ambil 171701. Kalau saya buat BEP tadi tu, 17001 dia duduk bawah ni. Dia duduk kawasan rugi. Sebab tu saya tak akan ambil 17001. I akan ambil 17002 slightly dia berada sedikit di dalam kawasan untung. Okay, I cannot take 17001, dia dah duduk dalam kawasan rugi. Sebab my unit saya dapat dalam bentuk perpuluhan. You tak boleh tinggalkan jawapan unit you dalam bentuk perpuluhan dan bila you nak gerakkan, dia jadi nombor bulat. Okay, uh, you kena pastikan dia berada di atas titik BEP which is satu unit ke atas. That is 17002. Okay, so nanti masa awak tutorial awak akan jumpa lah soalan macam ni. Alright, okay so please fill up the attendance. Uh, nanti sekejap lagi I give you the link for the attendance. Can you please fill up the attendance for today? Right, and can you please do the tutorials for question 1 until question 9? Okay, uh, and we will discuss the tutorial next week, okay, on Monday. Alright. Okay, ada soalan nak tanya? Tak ada. Tak ada kan? Biasalah pagi-pagi kan. Tak tahu dah bangun ke tak. Kadang-kadang on GM letak tepi. Asyik baik mic tu off. Kalau tiba-tiba I unmute, I can control lah. Kalau I unmute all the mic, I akan dengar macam-macam bunyi di belakang tu nanti. Okay. Alright. So, uh, that's all for today. Okay. So I'll see you next week on Monday and good luck for your muat writing this Saturday. Okay. Uh, so rajin-rajinlah bersembang dalam bahasa Inggeris dengan kawan-kawan untuk meningkatkan kosakata, kata, uh, your vocabulary. Right? Okay. So thank you all. Okay. See you next week. Thank you, Madam. 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 Okay. Thank you, madam.